பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் உதகையில் கோடை சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி புகழ்பெற்ற உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது மலர் கண்காட்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை மட்டுமே இந்த இயற்கை மலர் கண்காட்சியை காண அனுமதிக்கப்படும் நிலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான பொழுதுபோக்கு பூங்கா ஒன்று சுற்றுலா பயணிகளை கவர செயற்கை மலர் கண்காட்சியை வடிவமைத்துள்ளது உதகை படகு இல்லம் செல்லும் சாலையில் உள்ள தண்ட வேர்ல்ட் டைனோசர் பூங்காவில் பிளாஸ்டிக் மலர்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மாலை ஏழு மணிக்கு மேல் இயற்கையான மலர்களுக்கு இணையாக டைனோசர் உருவத்திற்கிடையே எல்இடி விளக்குகள் மூலம் ஒளிரும் வண்ண பூக்கள் ரம்யமாக காட்சியளிக்கின்றன ரோஜா சூரியகாந்தி தாமரை என பல வகையான மலர்கள் ஜொலிப்பது அவதார் திரைப்படத்தில் தோன்றும் காட்சிகளை போல தத்ரூபமாக இருப்பதாக சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் இந்த டைனோசர் ஷோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்ல தான் பூ பண்ணிருக்காங்க ஒன்னொன்னு ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த ஆர்டிபிஷியல் பிளவர்ஸ் தான் பட் ஆனா அதுல இருக்க எலக்ட்ரிக் லைட் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா பண்ணிருக்காங்க கிட்ட போய் கூர்ந்து கவனிச்சு பார்த்தா அந்த ஒரு ஒரு பெட்டல்ஸ்க்கும் செப்பரேட்டா எல்இடி லைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்ஸா பண்ணிருக்காங்க பதிமூன்று மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் தமிழரசியிடம் கேட்கலாம் தமிழரசி மழை நிலவரம் என்ன காரணங்கள் என்ன பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் குறிப்பாக நீலகிரி கோவை திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி ஈரோடு சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நாளை தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் இதே நிலை அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு அதாவது இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நாற்பத்து டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என்றும் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக ஈரப்பரம் இருக்கும் போது வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக அசாசரியம் ஏற்படலாம் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியே இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது தமிழரசு இப்போ அதிக இடங்கள்ல வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிறது உணர முடிகிறது பெரும்பாலும் இந்த நூறு டிகிரி ஃபாரன்ஹிட் அப்படிங்கிறது இடையிடையே இது போன்ற மழைகளும் இருக்கு இப்போ வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது அடுத்த சில நாட்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அடுத்த சில நாட்களுக்கும் வெப்பநிலை வந்து அதிகரித்தே இருக்கும்னு ஏற்கனவே வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது குறிப்பாக அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதாவது அடுத்த வரை கூடிய இரண்டு நாட்களுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அதே போல குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை என்பது இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவை ஒட்டியே இருக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை சார ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல பதிவான மலை அளவை எடுத்துக்கொண்டால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரிய குளம் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழையானது பதிவாகி இருக்கிறது அதே போல தருமபுரி மாவட்டம் பொன்னாகரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருவூர் ஆகிய இடங்களில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையானது பதிவாகி இருக்கிறது
நன்றி தமிழரசு விவரங்களை வழங்கியமைக்காக தருமபுரியில் அதியமான் கிரிக்கெட் கிளப் நடத்தும் மாபெரும் ஆண்களுக்கான கிரிக்கெட் போட்டிகளை தொடக்கி வைத்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் மதுவனா அதை கட்டுப்படுத்தணும் அது ஒழிக்கணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாங்க ஐநூறு கடையை மூட போறோம்னு சொன்னீங்க சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு எத்தனை கடை மூடினீங்க அந்த ஐநூறு கடை என்ன கடைனா வருமானம் இல்லாத கடைகளை மூட போறாங்க அது வேற அது அது உள்ள போனா பெரிய ஒரு இது பாதாளம் அப்போ என்ன நீங்க உங்களுடைய சட்டமன்றத்தில் என்ன நிலைப்பாடு இருக்குது அப்போ என்ன வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்க உண்மையிலேயே உங்களுக்கு உணர்வு பூர்வமா தமிழ்நாடு மக்கள் மீது குறிப்பாக பெண்கள் மீது இளைஞர்கள் மீது உங்களுக்கு அக்கறை இருந்தால் நிச்சயமாக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய மதுவிளக்கு கொள்கையை உடனடியாக அறிவிப்பார் அரசுக்கு வருமானம் வரணும் சந்து கடை நிறைய நடக்கணும் கலசாரம் ஆனா மக்கள் மட்டும் கோபமா இருக்கிறாங்க அது மட்டும் நான் சொல்றேன் நிச்சயமா கோபமா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த கோபத்தை மறைச்சிடும் மறந்துடுவாங்க நினைக்காதீங்க இது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம் இருக்குது இதுல அரசுக்கு நாங்க எச்சரிக்கை கொடுக்கிறோம் நாங்க ஏதாவது இப்போ இப்ப நான் இப்ப இன்னொரு சொன்ன இப்ப சமீப சொன்ன இல்லைங்களா பன்னெண்டாவது தேர்தல் தேர்வு அப்புறம் பத்தாவது தேர்வு முடிவுகள் பதினோராவது தேர்வு முடிவுகள் எல்லாம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள்ல கடைசி பதினஞ்சு இடத்துல இருக்கிற வட மாவட்டங்கள் இந்த வட மாவட்டங்கள் யார் அதிகமா இருக்கிறாங்கன்னா வன்னியர்களும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் இருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கு அதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் சொல்ல போன அதிகப்படுத்தணும் தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு விழுக்காடு இருக்கு அதை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடாக உயர்த்தணும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது இருபது விழுக்காடாக உயர்த்தணும் அதே வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா வன்னியர்கள் அதிக அளவில் வாழ்கின்ற பகுதிகள் தான் மிக குறைவான அதாவது தேர்வுகள் முடிவு தேர்வு முடிவுகள் வந்திருக்கிறது இது வந்து இது திடீர்னு வரல நாற்பது ஆண்டு காலமாக வட மாவட்டத்தில் உள்ள பதினைந்து மாவட்டங்கள் வந்து கடைசி பதினஞ்சு இடம் கடைசி பன்னெண்டு இடம் கடைசி பதினெட்டு இடம் இல்லை வந்துட்டு இருக்குது அதில் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்ததை பார்த்தும் கூடுதல் தகவல்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம் விஷச்சாராய மரண விவகாரத்தில் அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி செஞ்சி மஸ்தான் ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆளுநர் ஆர் என் ரவியிடம் மனு அளித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பாஜக சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அக்கட்சியின் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் அடங்கிய குழுவினர் சந்தித்து பேசினர் அப்போது தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராயத்தை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அடங்கிய மனுவை ஆளுநரிடம் வழங்கினர் பணம் பெற்றுக்கொண்டு போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த புகார் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வரும் நிலையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கு விசாரணையை தாமதப்படுத்த வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இதனால் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று விஷச்சாராய மரண வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் அனைவரும் அமைச்சர் செஞ்சிமஸ்தானுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்பதால் அவரையும் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க முதலமைச்சருக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராயம் பாலாரும் தேனாரும் போல ஓடுவதாக விமர்சித்தார் விஷச்சாராய மரணங்கள் மற்றும் டாஸ்மாக்கின் ஆதிக்கம் குறித்து ஆளுநரிடம் எடுத்துரைத்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் அப்படி இருக்கும்பொழுது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய பதவி பிரமாணத்துக்கு எதிராக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவருடைய நடவடிக்கை இருக்கும் பொழுது ஆளுநர் அவர்கள் முதலமைச்சருக்கு அறிவுறுத்தி செந்தில் பாலாஜி அவரை அவர்களை அமைச்சரவையில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் காவல்துறைக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் இந்த கேச லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் எடுத்துட்டு போறதுக்காக செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் தன்னுடைய ப்ரொஹிபிஷன் கடமையை செய்யல முக்கிய குற்றவாளிகள் அனைவருமே செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்காங்க புகைப்படம் எல்லாமே அப்படி இருக்கும் பொழுது செஞ்சி மஸ்தான் அவர்கள் மீது ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்கும் இது வந்து ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இதுல இல்ல ஆளுநர் அவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணலாம் செஞ்சி மஸ்தான் அவர் மீது முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் தொடர்ந்து ஒரேமடி செய்தி தொகுப்புகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் கத்திரி வெயில் கொளுத்தும் நிலையிலும் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதி பச்சை பசல் என காட்சியளிப்பதால் விலங்குகள் இலை தழைகளை உண்டு மகிழும் காட்சி கண்களுக்கு விருந்து படைக்கின்றன 
விலங்குகள் இலைத்தழைகளை உண்டு மகிழும் காட்சி கண்களுக்கு விருந்து படைக்கின்றன சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட வனச்சரகங்களில் புலி சிறுத்தை யானை கரடி குரங்கு காட்டெருமை உள்ளிட்ட பல்வேறு விலங்குகள் வாழ்கின்றன கத்திரி வெயில் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் திம்பம் தாளவாடி மலைப்பகுதிகள் பசுமை போர்த்தி கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கின்றன மலைப்பாதை வழியாக செல்லும் பயணிகள் அப்பகுதியின் அழகை ரசித்தவாறு பயணிக்கின்றனர் யானை மற்றும் காட்டெருமை உள்ளிட்ட விலங்குகள் சாலை ஓரங்களில் மரங்களில் உள்ள இலைத்தழைகளையும் புற்களையும் சுவைத்து மகிழ்வதை பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம் எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்ட அரசு நீச்சல் குளத்தில் உடைமாற்றும் அறை இடியும் நிலையில் இருப்பதால் சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே மாநில விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட நீச்சல் குளம் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது இங்குள்ள குளியல் அறை உடைமாற்றும் அறை உள்ளிட்டவை இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் பயிற்சிக்கு தங்கள் பிள்ளைகளை அழைத்து வரும் பெற்றோர் கவலை அடைந்துள்ளனர் பில்டிங் வந்து சரியில்லை ரொம்ப விரிசல் விட்டு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பாலடைஞ்சு போயிருக்கு பசங்க வந்து ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கோ குளிக்கிறதுக்கோ அந்த வசதி இல்லாமல் இருக்கு பன்னிரண்டு நாட்கள் நடக்கும் நீச்சல் பயிற்சிக்காக ஆயிரத்து நூற்று எண்பது ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுவதாகவும் இதனால் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகள் பயிற்சி பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் குழந்தைகளுக்கு கட்டணம் வசூல் செய்கிறார்கள் அதை முற்றிலும் இலவசமாக மாற்ற வேண்டும் இல்லை என்றால் குறைந்த கட்டணமாக வசூல் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் இன்னும் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து குழந்தைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பயிற்சியாளர் இல்லாத நிலையில் புதிய பயிற்சியாளரை நியமித்து மாணவர்களுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காவல் நிலையத்தில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இவர்களை நூறு நாள் பணியாளர்கள் என்று நம்பிவிட வேண்டாம் சட்டம் ஒழுங்கை காக்க வேண்டிய காவலர்கள் தான் இப்படி கையில் துடைப்பும் மண்வெட்டியுடன் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் பதினாறு காவல் நிலையங்களில் தூய்மைப் பணியாளர் காலியிடம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது தற்போது அரசு அலுவலகங்களில் புதிதாக தூய்மைப் பணியாளர்களை நியமிப்பதில்லை என்றும் தெரிகிறது இதன் காரணமாக அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய வளாகத்தில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் காவலர்கள் நாள்தோறும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளர் தமிழ்ச்செல்வி உள்ளிட்ட காவலர்கள் காவல் நிலைய வளாகத்தை சுத்தம் செய்யும் பணியில் இன்று ஈடுபட்டனர் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டிய காவலர்கள் கையில் துடைப்பத்துடன் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டு வருவது அவர்களின் பனிச்சுமையை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது உடனடியாக காவல் நிலையங்களில் தூய்மைப் பணியாளர் காலி பணியிடங்களில் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதை அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே பூனைக்குட்டிக்கு பாலூட்டும் நாயின் பாசம் பார்ப்போரை நிகழ்ச்சியில் அழுத்தி வருகிறது காட்பாடி அடுத்த கழிஞ்சூர் ரயில்வே கேட் பகுதியில் உள்ள தெருநாய் அண்மையில் குட்டிகளை ஈன்றது இந்நிலையில் தன் குட்டிகளுடன் சேர்த்து அதே பகுதியில் ஆதரவின்றி தவித்த பூனைக்குட்டிக்கும் நாய் பாலூட்டுவது பலரையும் கவர்ந்துள்ளது கண்டாலே சீரும் இயல்புடைய நாய் அப்படி எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக பூனைக்குட்டிக்கு பாலூட்டுவதுடன் அந்த பூனைக்குட்டியை தன்குட்டியாகவே கருதி விளையாடுகிறது அனைத்து உயிர்களுக்கும் அன்பு பொதுவானது என்பதை மேய்ப்பிக்கும் வகையில் நாயின் செயல் அமைந்துள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் ஓராண்டு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது சர்வதேச சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப உள்நாட்டில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வருகின்றன தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு நவம்பர் மூன்றாம் தேதி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்று பத்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து காசுகளுக்கும் டீசல் நூற்று இரண்டு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கும் விற்பனையானதே உச்சபட்ச விலையாகும் அதன் பின்னர் உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை தேர்தலால் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போரால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது இதன் எதிரொலியால் பெட்ரோல் டீசல் விலையும் அதிகரித்தது பின்னர் பெட்ரோல் நூற்று பத்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து காசுகளுக்கும் டீசல் நூறு ரூபாய் தொன்னூற்று நான்கு காசுகளுக்கும் கடந்த ஆண்டு மே இருபத்தோராம் தேதி வரை விற்பனையானது அப்போது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட அறிவிப்பால் பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ஒன்பது ரூபாயும் டீசல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளும் குறைக்கப்பட்டன அதன் பிறகு கடந்த ஓராண்டாக சென்னையில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் டீசல் தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது 
ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இருநூறுக்கு மேல் ரன்கள் குவித்த அணிகளில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது ஐ பி எல் கிரிக்கெட்டில் தோனி தலைமையில் சி எஸ் கே அணி பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகிறது இந்நிலையில் நடப்பு தொடரில் தனது கடைசி லீக் போட்டியில் டெல்லி அணிக்கு எதிராக சென்னை அணி இருநூற்று இருபத்தி மூன்று ரன்கள் குவித்து மிரட்டியது இதன் மூலம் ஐ வரலாற்றில் இருபத்தி முறையாக இருநூறு ரன்களுக்கு மேல் கடந்தது அந்த வகையில் இருநூறு பிளஸ் ரன்கள் குவித்த அணிகளில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது இந்த பட்டியலில் பெங்களூரு அணி இருபத்தி முறை இருநூறு பிளஸ் ரன்கள் சேர்த்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மேலும் தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் சென்னை அணி பிளே ஆஃப் சுற்று வாய்ப்பை உறுதி செய்தது இதன் மூலம் தோனி தலைமையில் பதினான்காவது தொடரில் களம் கண்டுள்ள சி எஸ் கே பனிரெண்டாவது முறையாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குள் அடியெடுத்து அசத்தி உள்ளது காசநோய் தொற்றுள்ளோரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அந்த தொற்று பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு புதிய திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது எனப்படும் காசநோய் ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவர்களுக்கு சளி இருமல் மூலம் பரவுகிறது குறிப்பாக நோயாளி மூலம் நெருங்கிய உறவினருக்கு நோய் பரவுகிறது இது தொடர்பாக திருவள்ளூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் காசநோயாளியின் வீட்டில் இருக்கும் வேறு நபர்களுக்கு முப்பத்தேழு முதல் நாற்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் வரையிலும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தேழு சதவிகிதம் வரையிலும் காசநோய் பரவி இருந்தது இந்த நிலையில் காசநோய் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் காசநோயாளியின் வீடுகளில் இருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக மருந்து வழங்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மாநில காசநோய் ஒழிப்பு விரிவான திட்ட ஆவணத்தையும் இப்பொழுது வெளியிடுவோம் இது காற்றின் மூலம் பரவக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட இந்த நோய்க்கு தகுந்த ஒரு தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் சரியான நேரத்தில் போதுமான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொண்டால் முழுமையாக குணமடைய முடியும் என்கின்ற வகையில் இந்த நோய் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படுகிற அந்த பாதிப்புகளை கூட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் மூலம் தடுத்திட முடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் காசநோய் இல்லா இந்தியா காசநோய் இல்லா தமிழ்நாடு எனும் இலக்கை எட்டுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாக எல்லா மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா சுஜஸ்டிட் டு தேட்ஸ் அறிவுரை கொடுத்திருந்தாங்க தட் லேட்டன் டிபி பேஷண்ட்ஸோடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து லேட்டன் டிபி இருந்தால் அது கண்டுபிடிச்சிட்டு அதற்காக அது மருந்து கொடுக்கணும் என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் கேட்டவுடன் அமைச்சர் அவர்கள் எஸ் லெட் எஸ் கோ ஃபார் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் லெட் எஸ் பை த மெடிசன்ஸ் திருவள்ளூர்ல முதல்ல டெஸ்டிங் பண்ணி பிறகு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேவ் அரவுண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ குரோட்ஸ் ஃபார் த த்ரீ ஹெச்பி ட்ரீட்மெண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சாமிநாதன் நவீன சோதனையில் காசநோயை துல்லியமாக கண்டறிய முடியும் என்றார் ஸ்கிரீனிங் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு சென்சிட்டிவ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு எக்ஸ்ரே அண்ட் இந்த மொலிகுலர் டெஸ்ட் நேட் சொல்ற டெஸ்ட் இப்ப ஸ்மியர் மைக்ரோஸ்கோப்பி ரொம்ப பழைய டெக்னாலஜி அது அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப புது டெக்னாலஜிஸ் நிறைய வந்திருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக எல்லாரையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டிவி கேஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களை கண்டுபிடிச்சு அவங்க எல்லாரும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணினா தான் அதை அதை குறைக்க முடியும் காசநோய் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் தரப்படும் த்ரீ ஹெச்பி எனப்படும் மருந்தை வாரத்திற்கு ஒரு முறை என மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருவர் உட்கொள்ள வேண்டும் ஜப்பானில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இங்கிலாந்து 